എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടി നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന ജൂൺ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സൺഡേ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ആണ് അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ അറ്റ് ഓം ആൻഡ് യോഗ വിത്ത് ഫാമിലി അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഹ് നമ്മളെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ യോഗ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഒരു തീം അതായത് നമ്മൾ പാൻഡമിക് കണ്ടീഷനിലൂടെ നമ്മൾ ലോകം കടന്നു പോകാന്നല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീം ഈ വർഷം വരാനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് യോഗ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബോധിക്കും നമ്മളെ ശരീരത്തിനും ഒക്കെ കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ഏഹ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ യോഗ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ നമ്മളെ കാലിന്റെ തല്ലവരിൽ നമ്മളെ മൂക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ മുട്ടിക്കാൻ നോക്കും ഏഹ് അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബോധിത്തിരിക്കാനും മറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളെ ബോധിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെയ്വഴക്കം നമ്മളെ ബോധിയിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യത്തെ നേട്ടം എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ യോഗ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മളെ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പേശികൾക്കൊക്കെ ബലം ഏഹ് കിട്ടാനായിട്ട് യോഗ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നമ്മളെ പേശികൾക്കൊക്കെ ബലം കിട്ടും ഏഹ് പിന്നെ പറയുന്നത് സന്ധി വേദന അതുപോലെ തന്നെ നടുവേദനയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഏഹ് നമുക്ക് തരുന്ന് നിർത്താൻ പറ്റും യോഗ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ അതായത് വയസ്സായ അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ പേശിബലം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിബലം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ യോഗ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്ക് അവരെ പേശിബലം കൂത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിര ആ ഒരു ബലം കൂത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ വല്ല വീഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഫ്രാക്ചറോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്കേജോ ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് യോഗ ചെയ്യുന്നത് വഴി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ അസ്ഥികളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോൺ ഹെൽത്ത് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ യോഗ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് സാധിക്കും അതായത് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് ആ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ആ അസുഖം നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് കാൽസ്യം കണ്ടന്റ് വേണം കാൽസ്യം കണ്ടന്റ് വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോണിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഏഹ് ബോൺ ഡെൻസിറ്റി അതായത് ബോണിന്റെ സാന്ദ്രത വളരെ കുറയും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ പെട്ടെന്ന് ബോൺ ലോസ് വരും അതാണ് എല്ല് തേയ്മാനൊക്കെ വന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏഹ് എല്ല് തേയ്മാനം വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് സംഭവിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ യോഗ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും അടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യോഗ എന്നത് റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നന്നായി കൂട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ കൈകളിലേക്ക് നമ്മളെ രണ്ട് കൈകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ രണ്ട് കാലുകളിലേക്കും ഉള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വളരെയധികം കൂത്താൻ യോഗ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് കോശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീലിയ ടിഷ്യൂ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്പൊ യോഗ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ ടിഷ്യൂകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോശങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഈ ടിഷ്യൂകൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ബോധിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടിഷ്യൂസിന് അവരെ കാര്യക്ഷമത കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് യോഗ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആർ ബി സിയിലുള്ള ഈമോക്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ യോഗ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈമോക്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രോട്ടീൻ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിന് ഉണർവ് കിട്ടും ഇത് ഒരു ഇത് യോഗ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് നമ്മളെ ബോധിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യോഗ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഏഹ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ആയ എൽ ഡി എല്ലിന് നമുക്ക് പുറം തല്ലാനും സാധിക്കും അപ്പൊ എൽ ഡി എല്ല് അതായത് ചീത്ത